எங்கள் காலேஜோட டாப் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி எல்பிஏ பத்து ஸ்டூடெண்ட் டுவெண்ட்டி எல்பிஏல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க இந்த மாதிரி காலேஜஸ் அவங்களுடைய வெப்சைட்ஸில் வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பேக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் உண்மையாகவே காலேஜஸோட ஹார்ட் ஒர்க்கை காமிக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறது வந்து நிறைய விதத்தில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மிஸ்லீடும் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரியாலிட்டியில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி பேக்கேஜில் பிளேஸ் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறத டேட்டாவோட இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த மாதிரி ஜெனரிக்கான ஒரு சர்ஃபஸ் லெவல் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் காஷனாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சில ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து அதில் ரொம்பவே ஹைலைட் ஆகுது நம்மளும் இந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய சேலரியில் போய் பிளேஸ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த அளவுக்கு ஹையரான சேலரி ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா நீங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல உண்மையாவே ரொம்பவே டேலண்டடா இருக்கணும் அடுத்தது உங்களுடைய பேஷன் அதுல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறதும் கண்டிப்பா வந்து இன்டர்வியூல செக் ஆகும் ஸோ இங்கதான் காஷன் நம்பர் டூ மெக்கானிக்கல் சிவில் கெமிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் கொஞ்சம் நீஷான ஃபீல்ட்ஸா இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் மெக்கட்ரானிக்ஸா இருக்கலாம் பயோ ரிலேட்டட் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீம்ஸா இருக்கலாம் அண்ட் அதர் ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா இதை பத்தி தெளிவான இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லாம போயிடுது இன் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியாமலே நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் டாப் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்ல கோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெரார்கி ஆஃப் கோர்சஸ் இல்லைன்னா ஒரு ரேங்கிங் ஆஃப் கோர்சஸ் நம்மளே நம்ம மனசுல வந்து உண்டு பண்ணிடுறோம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ஹெரார்கி பிட்வீன் கோர்சஸ் விச் கோர்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிற கேள்வியே ராங் விச் கோர்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கோர்ஸ் ஃபார் மீ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான கேள்வி இந்த இடத்துல இந்த வீடியோட பிக்கஸ்ட் காஸ்ட் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் நேச்சுரல் அலைன்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ரீம் நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீம்ல ஏதோ ஒரு சேலரிக்கு நீங்க பிளேஸ் ஆயிட்டா கூட அதுல இருந்து உங்களுடைய கெரியர் க்ரோத்தை வந்து நம்ம லாங் டேர்ம் சஸ்டைனபிளா கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது இன்னுமே கஷ்டமான விஷயம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர் ஆர் த சென்ட்ரல் பில்லர் இன் கெரியர் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க தான் You matter, your dreams matter, your interest matter, your career potential, capability, skills matter finally. In this video, you can know one line summary of this video. That's Steve Jobs' quote. That's what I'm going to display on the screen. I'm going to show you a second edit. That's what I'm going to show you. That's what I'm going to show you. Now, let's talk about a caution. Before you follow up, you can see the caution. 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 It's hard work. We need to be very focused and we have to really dedicate and be sincere to ourselves. We can see the caution. You can see the caution. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அந்த கோர்ட்ல வந்து ஹார்ட்டை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் பிரெயினை பத்தி சொல்ல ஏன்னா அவர் பிரெயின் கோஸ் இன் சோ மெனி கேல்குலேஷன்ஸ் அண்ட் கெட்ஸ் டிஸ்ட்ராக்டட் ஹார்ட்டையும் பிரெயினையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஐ திங்க் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கம் டு அ ப்ராப்பர் டிசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்கா உங்களுக்கு உங்களுடைய கெரியர் மூலமா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ட்ரீம் நீங்க எடுக்கக்கூடிய கோர்ஸ் டைரக்டாவே அந்த ட்ரீமுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம் தட் வில் கிவ் யூ ஃபுல்ஃபில்ட் லைஃப் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ டு க்ரோ மச் ஃபாஸ்டர் இன் யுவர் கெரியர் நல்ல ஏர்னிங் பொட்டன்ஷியலுமே கிடைக்கும் இன் கேஸ் சுச்சுவேஷனால சீட் அவைலபிலிட்டி குறவுனால வேற ஒரு ஸ்ட்ரீம் நீங்க எடுக்க வேண்டியது வந்தா கூட நீங்க எடுக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் வில் இட் லீட் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க ஒரு பார்த்தா மனசுக்குள்ளால போட்டு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப் ரெண்டாவது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சூட்டபிலிட்டி ஃபார் தி ஸ்ட்ரீம் பார்ப்போம் நான் இப்போ ஸ்க்ரீன்ல வந்து மேஜர் ஸ்ட்ரீம்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் உடைய இன்ட்ரெஸ்ட் செக் பண்றதுக்கான சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த கொஸ்டின்ஸை கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனோட வாசிச்சு பாருங்க எஸ் எனக்கு இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் அண்ட் சோ ப்ராபப்ளி ஐ வில் லைக் திஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் தேர்ட் டூ யூ எங்கேஜ் வித் சிலபஸ் யூனிவர்சிட்டியோட சிலபஸை நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க அந்த சிலபஸ் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சிலது உங்களுக்கு புரியாம கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை கண்டுபிடிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் மேல உண்மையிலேயே ஒரு க
அது ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கட்டும் உங்கள் ஹார்ட் அந்த ஸ்ட்ரீமை பற்றி யோசிக்கும் போது எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் என்னால் அங்கே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அன்வேவரிங் இல்லைனா அசைக்க முடியாத ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா தென் யூ ஆர் கிளியர் டு கோ அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்த் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு செக் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம் கூடையும் அலைனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நான் இந்த டேப்லெட் காலமில் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அந்த இடத்துலலாம் எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் புஷும் இல்லாமல் நீங்களே வந்து நல்லா பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே இந்த இடம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் ஆல்சோ அ கிளியர் இண்டிகேட்டர் தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு சக்சீட் இன் திஸ் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு நவ் கேர்ஃபுல்லாக இந்த அஞ்சு கொஸ்டினையும் டீப்பராக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ளினேஷன் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபேர் ஐடியா கிடைக்கும் இது ஒரு சர்ஃபஸ் லெவலாக உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அலைன்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இன்னுமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் பேஸ்டான ஒரு ப்ராப்பரான கெரியர் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய லிங்கை யூஸ் பண்ணி அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது உங்களுடைய கெரியரில் உங்களுடைய பொட்டன்ஷியலுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் பண்ணி போகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் சரி இப்போ நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் டேட்டாவை பார்க்க போவோம் என்னையோட ஃப்ராங்கிங்கில் டாப் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் காலேஜஸ் வந்து இருக்குது இதில் ஆறு காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வருது அதாவது டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்கில் வரக்கூடிய காலேஜஸ் யூஜி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப்பில் மூணு காலேஜஸ் வந்து மீடியம் சேலரி சிக்ஸ் லேக்ஸ் டூ செவன் லேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க இதுவே வந்து ரேர் கேஸ் தான் நிறைய காலேஜஸோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அவங்க சப்மிட் பண்ண என்ஆர்எஃப் ரிப்போர்ட் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது மாதிரி ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கு உள்ளால தான் மீடியம் சேலரி வந்து இருக்கு இப்போ மீடியம் சேலரினா என்ன பிளேஸ் ஆன எல்லாரையும் நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணா அதுல மிடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்டோட சேலரி தான் மீடியம் சேலரி அப்படின்னா என்ன மீனிங் மோர் தேன் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் சேலரி பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளால தான் அவங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹையர் சேலரி கிடைச்சிட்டு மிச்சம் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்மே அதிகமா இருக்கு நவ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம டீப்பராக இதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ஐஆர்எஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரேங்கிங்கில் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் இருக்கக்கூடிய காலேஜு அவங்க வெப்சைட்டில் ஃபுல் பிரேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த பை சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்தம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினஞ்சு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க காலேஜில் வந்து கொடுத்ததாக போட்டிருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டபுள் பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்துருக்கலாம் ஸோ மொத்தமாக இவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துருக்கலாம் மொத்தம் இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து டென் லேக்க மேலே நடந்தது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்டுமே வந்து பத்து லட்சத்துக்கு குறவானது தான் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த காலேஜ்லேயே சிக்ஸ் லேக்ஸ்க்கு கீழே தான் இதில் இருந்து நம்ம எடுக்க வேண்டிய காஷன் நான் சொல்லிடுறேன் ட்ரீம் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறவான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐடியில் பிளேஸ் ஆகிறவங்களுக்கு கூட கிடைக்கக்கூடிய மீடியம் சேலரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் லேக் தான் சேலரியை பார்த்து ஸ்வே ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க போட்டிருக்க டேட்டா படி பார்க்கும்போது பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐடியில் நடந்திருக்கு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கன்சல்டன்சிஸில் நடந்திருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டில் இருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் வேலைங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று நம்ம வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரும் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஐடியில் அது ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் தான் இப்போ உள்ள டைமில் எந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்தாலுமே நீங்கள் பேசிக்கான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு ஏஎம்எல் சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படி நீங்கள் பண்ணி வச்சிருக்கிறது மூலமா ரிஸ்க் ஃப்ரீயா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடி கம்பெனியில வந்து உங்களுக்கு இந்த ஜாப்ல கண்டிப்பா பிளேஸ் ஆ
இல்லைனா கேட் மூலமாக நீங்கள் ஐஐடிஸ்க்கு போனீங்கன்னா ஐஐடிஸில் கோர் கம்பெனிஸோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதை பற்றி நான் இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவில் ஐஐடிஸில் எம்டெக் கூட மீடியன் சேலரி என்ன என்னென்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் வருதுன்னு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து உங்களுக்குள்ளால ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணி என்னுடைய ட்ரீம் இது என்னால் இந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் யோசிச்ச நல்ல டாப் ஆன ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு கிடைக்காம போனா கூட நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அல்டர் பாதையை <laughs> <laughs> நீங்க எந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்தாலுமே ஏதோ ஒரு பாதையை கண்டுபிடிச்சு கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஷைன் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் கொஞ்சமாவது நம்ம அலைண்டா அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆன லாங் டேர்ம்ல வந்து நம்ம ப்ராக்ரெஸ் ஆகுறதுக்கும் கெரியர் க்ரோத் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து லைஃப்ல ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படி எந்த ஸ்ட்ரீம்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹையர் பேக்கேஜ் சேலரிக்கு நேரா மூவ் பண்றதுக்கு ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கிறது நெட்ஒர்க்கிங் எப்படி பண்றது எப்படி அவங்களோட ப்ரொஃபைல ரெடி பண்றது பர்சனல் பிராண்டிங் பண்றது கெரியர்ல ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போறதுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறத பத்தி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நான் இந்த சேனல் மூலமா கொடுப்பேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தா நீங்க பண்ணிக்கோங்க மிக்க நன்றி நெக்ஸ்